காதில் இருந்தால் பாட்டு பார்த்தேன் பட் ஆனால் ஆடியோ கேட்டிருக்கேன் சா போட்டு காமிச்சது பொதுவாக இப்போ எனக்கு வந்து சந்தோஷ் சார் கூட ஒப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பாட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டீ போட்டு டீ என்ன சொன்னாங்கன்னு தான் கேட்பேன் நான் ஏன்னா அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் பாட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சுருக்க பேர் கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்போம் அவன் வந்து அப்புறம் போட்டு கேட்போம் ஃபஸ்ட்டு அவன் முகத்தை பார்த்துட்டே இருப்பேன் அந்த பாட்டு கேட்டோன்னா அவன் என்ன ஆக்ட் பண்ணுறான்னு சொல்லி அவ்வளோ பியூராக இருக்கும் அவனோட ரிசல்ட்டு வந்து கண்டார சொல்லுங்களாக இருக்கட்டும் இது வந்து அடுத்து வந்து பண்டாரத்தியாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ரியாக்ஷன் தான் பார்த்து ஓகே பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ பியூராக இருப்பாங்க அப்போ வந்து நான் நினைப்பேன் ரொம்ப சாதாரண ரொம்ப கலோக்கியலான லிரிக்ஸ் எல்லாம் படக்குன்னு கனெக்ட் ஆகிக்குவாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்த பொண்ணு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ சின்ன வயசு எங்கள் ஊர் ஸ்லாங்கு எங்கள் ஊர் விஷயத்தெல்லாம் வந்து சொன்னால் கூட டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகி கண்ணீர்லாம் தேங்கிக்குவோம் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது நான் ரெண்டு மூணு பாடலுக்கு கண்டாவ சொல்லிங்கும் சரி பண்டாரத்துக்கும் சரி கண் அப்படி கலைஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன் எப்படி இவ்வளோ இந்த வயசில் இவ்வளோ அப்சர்வேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அவங்களை பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு வந்து இங்கே உள்ள லைஃப் க கல்ச்சர் இந்த பொலிட்டிக்கல் எல்லாமே அவங்களுக்கு புரியுதுங்கிறது ரொம்ப எனக்கு யாருக்கு மூலம் யார்கிட்ட இருந்து அதை வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரில அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷாக பேசுவாரா இல்லை மீனு பேசுவாங்களான் எனக்கு தெரில ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் கவனிச்சிருக்காங்க நிறைய வீடியோஸ் படங்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க கவனிச்சிருக்காங்க அந்த கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சினிமா பாடத்தை தாண்டி சினிமா பாட்டை விட அவங்க வந்து அதிகமாக பேசுகிறது வந்து இண்டிபெண்டாக அந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸை வந்து பயங்கரமாக அவங்க பேசுவாங்க டப்புன்னு மூஞ்சி மேலே சொல்லிடுவாங்க நல்லா இல்லை இல்லை அப்படின்றுவாங்க ஏதாவது ஒன்று பிரம்மாண்டமாக காமிச்சோம் அப்படின்னா சொல்லிடுவாங்க அவ்வளோ அவங்க வந்து இப்படி ஆல்பம் பண்ணுறாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் போட்டு காமிச்ச உடனே எனக்கு எப்பவுமே அவங்க வாய்ஸ் கேட்டவுடனே நமக்கு ஒன்று தோணும் ரொம்ப நெருக்கமாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒருத்தவங்க நம்மளோட தங்கச்சியோ பாப்பாவோ பாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆகும் ஆனால் அது வந்து என்ன பாட்டு பாடுறாங்கன்னு நம்ம வந்து தொடர்ந்து கேட்ட பாட்டு விளையாட்டு பாடல்லாம் கேட்டிருப்போம் குலக்குலையாக முந்திரிக்கா அப்படிலாம் கேட்டிருப்போம் ஆனால் முதல் பேர் நம்மளோட நம்மளோட கனவை நம்மளோட இயக்கத்தை நம்மளோட போராட்டத்தை இந்த மாதிரி வாய்ஸில் கேட்கும்போது பயங்கரமாக ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்குது ஏன்னா இந்த இங்கேருந்து ஒரு வாய்ஸ் நம்மளோட போராட்டத்தை உக்கரத்தை அவங்க பேசப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போது சீச்சுக்கு ஐ கால் அ சீச்சு அண்ட் இட் வாஸ் மேஜிக் அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஒரு தைரியம் இருந்தது அந்த வாய்ஸில் ஒரு போல்ட்னஸ் இருந்தது அண்ட் ஷி பிகேம் த வாய்ஸ் ஆஃப் மதி உசுறு நரம்பலையாக இருக்கட்டும் சண்டைக்காராவாக இருக்கட்டும் அப்புறமா ஏழு வருஷம் கழித்து அவள் வந்து திரும்ப இன்னொரு பாட்டு எனக்காக பாடியிருக்கா திஸ் இஸ் மோர் சென்ஷுவஸ் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணேன் சீச்சுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுப்பயிலே பட் பட் அதில் இருக்கிற த த ஷி ஜஸ்ட் ப்ராட் த நாட்டினஸ் ஷி ப்ராட் த இன்னசென்ஸ் அண்ட் த இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்புறம் எனக்கு வந்து சீச்சு பற்றி என்ன ஸ்பெஷலாக எப்படி சொல்லணும்னா அவ பாடின நிறைய பாடல்கள் வந்து வேறு லாங்குவேஜில் வேறு சிங்கரோட பாட வச்சுருக்காங்க அப்போ வந்து எனக்கு காதெல்லாம் வலிக்கும் அந்த சிங்கர் பாடினதை கேட்கும்போது அதனால் நான் என் பாட்டு தெலுங்காக இருக்கட்டும் ஹிந்தியில் ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஐ மேக் ஒல்லி சீச்சு சிங் ஸோ தட் இஸ் த ஸ்பெஷலிட்டி ஆஃப் த சிங்கர் அண்ட் அறிவு இஸ் ரிட்டன் ஃபார் மீ வாட் ஆர் ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டர் அண்ட் சந்தோஷ் இஸ் அஃப்காஸ் ஹேர்ட் ஃபார் மீ அண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க பட் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த பாட்டு பண்ணுறதுல தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் சம்திங் ஸோ யூனிக் ஸோ ப்ரில்லியன்ட் அண்ட் ஸோ ஏர்லி ரா அண்ட் ஐ லவ் இட் அண்ட் இட் வாஸ் ஷார்ட் ப்ரில்லியன்ட்லி தேங்க் யூ தொற்றும் இசை ஒற்றை அகில மீண்டும் பரப்பக்கூடிய ஒரு இசை வல்லுநர் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர் மட்டுமல்ல அவர் துணைவியாரும் அந்த இசை ஒற்றை உற்சாகத்துடன்
பேராசிரியர் பாடிய அந்த பாடல் வரிகளுக்கப்ப அந்த குழந்தை இந்த குரல் இனிதா யாழ் இனிதா என்று சொல்வார்கள் இந்த திருமகளின் குரல் அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது என்றென்றும் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் என்ஜாய் என் ஜாமி ஆங்கிலம் அதாவது இரட்டரை மொழிதன்ற மாதிரி ஆங்கிலமும் பழமை வாய்ந்த தமிழ் சொல்லும் இரண்டும் கலந்து ஒரு சுந்தர கலவையாக இந்த தலைப்பு அமைந்திருக்கிறது ஆக இந்த ஆல்பம் அதாவது தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த குரல் இந்த கதி அந்த குரல் வந்து தனித்துவம் பெற்றது மகத்துவம் பெற்றது இந்த குரலுக்கு உரிய அங்கீகாரம் ஆஸ்கர் கதவை தட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த சாங் வந்து ரொம்ப நாளாக சந்தோஷம் வந்து வி ஹெவ் பின் டாக்கிங் அபவுட் இட் அவர் வந்து நிறையா சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா அவர் வந்து இது வந்து தி அவங்களோட பொண்ணோட லான்ச் அந்த மாதிரிலாம் அவர் பார்க்கலை மோர் ஆஃப் ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் சீனை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணுன்றது தான் அவரோட மெயின் மோட்டிவாக இருந்துச்சு அண்ட் சூப்பர் சந்தோஷ் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரியாக இருக்குது சாங்கு அண்ட் அறிவு அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜெகமே தந்திரமில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அறிவோட ஐ பிகம் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் அறிவு அண்ட் இந்த சாங்குமே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஷார்ட் வீடியோ யார் ஷூட் பண்ண தெரில பட் செம்மையாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு நம்ம அவங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பியான்ஸு எம்ஐஏ இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் சீனுக்குள்ளே ஐ திங்க் வெரி சூன் தி அறிவு மாதிரி ஆட்கள்லாம் போய் ஒரு குளோபல் ஸ்டேஜில் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்கை பெருசாக்குவாங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் டு த ஹோல் டீம் தேங்க்யூ இப்போ நிறைய ரேப்பர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் உருவாகிட்டுருக்காங்க தமிழ் சூழலில் உருவாகிட்டுருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்குறல்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அறிவு அதை வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு பார்க்காக போவாங்க அந்த இடத்துல வந்து அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து பாடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஒரு நாட்டுக்கிழமைனா வந்து ரெகுலராக அதை வந்து பண்ணி அங்கேருந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் உருவானாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் மா மார்கழியில் மக்கள் இசைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணால் அதில் வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் தர முடியல ஆனால் சில ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணோம் அதுவும் ஒரு பெரிய லெவல் சக்ஸஸாக மாறிச்சு அப்போ இப்போ என்னென்னா ஓரளவுக்கு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டோடைய ஒரு தேவை வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறதா இல்லை மக்கள் வந்து அவங்க கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து இந்த டிஜிட்டலி டிஜிட்டலாக மாறினதுக்கு அப்புறம் வந்து இதோட சக்ஸஸ் வந்து அதிகமாகிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கானா பாடல்கள் வந்து நீங்கள் யூடியூப்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் வந்து வியூவர்ஸ் இருக்காங்க வியூவர்ஸ் பார்த்துருக்காங்க அந்த சாங்கெல்லாம் பார்க்குறப்போ நமக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப சாதாரணமாக எந்த எஃபோர்ட்டும் இல்லாமல் வெறும் ரியலிஸ்டிக்காக அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த சவுண்டு அந்த லிரிக்கை வச்சு அந்த வார்த்தையை வச்சு பாடி அந்த குரல் கூட பார்த்தீங்களா வெல் வெல் ட்ரைன்டெல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை வச்சு பாடி ஆனால் மக்கள் அவ்வளோ ரசிக்கிறாங்க இப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சராக நான் பார்க்குறேன் ஆனால் என்ன முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா இது தான் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருந்தால் தான் இவங்களெல்லாம் பாட முடியும் இந்த குரல்கள்லாம் வந்து மக்கள் ரசிப்பாங்கன்னு ஒன்று இருந்ததில்ல அந்த மாயை வந்து டெஃபினட்டாக டிஜிட்டல் தான் ஒடிச்சு தான் நான் நினைக்கிறேன் அது பெரிய ஃப்ரீடமை இந்த டிஜிட்டல் யுகம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து மாஜா மாதிரியான ஒரு பெரிய கார்பரேட் வந்து உள்ளே வந்து இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எடுத்து வெளியே கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறதே வந்து ஒரு முக்கியமான முயற்சியாக நான் வந்து பார்க்குறேன் மாஜாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் மார்கழி மக்கள் இசைக்கும் அவங்க வந்து பெரிய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் தொடர்ந்து வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இப்போ காஸ்ட்லெஸ் கரெக்டிலேயே நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்புறம் சவுண்டை வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணலாம் பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு வரும் காலத்தில் டெஃபினட்டாக அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் தி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்சுவலி வந்து தீயோட இன்னசென்ட் இருக்குல்ல அவங்க இப்படியெல்லாம் பாடுமானது தான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியே அது அந்த அளவுக்கு பயங்கர சாஃப்டானது சாஃப்டாக இருக்கும் தி தீயும் வந்து பிளாக் ஆர்டிஸ்ட்டை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம் தீயனாலும் அப்புறம் பிளாக் ஆர்டிஸ்டோடைய இப்போ இருக்கிற யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ மியூசிக் சைடில் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்ற டிஸ்கஷன்லாம் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தீக்கு வந்து இந்த பாலிடிக்ஸை அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்குது இங்கே
தமிழ் சூழல ஏன் இவ்வளோ இருக்குது குறிப்பாக மியூசிக் சைட்லேயும் ஏன் இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன் ரூட் லெவல் ஆர்டிஸ்ட் ஏன் வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணுறதுல இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா தி என்னுடைய பாடல்கள் இருக்கிற வெறும் பாடலை மட்டும் தி வந்து பார்க்காது பார்க்க மாட்டாங்க பாடல் பின்னாடி இருக்கிற அரசியலும் புரிஞ்சிக்க வந்து தி வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என்கிட்டையும் கேட்டிருக்காங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தி கிட்ட நான் வந்து பேசியிருக்கிறேன் அந்த இதில் தி வந்து வெறும் ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமல் பொது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவசியம் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் நான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து தீக்கு இருக்கிறதா வளர்த்துக்கிறதா நான் வந்து பார்க்குறேன் அந்த அளவுக்கு தீக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் தீயும் அறிவும் சேர்ந்து பாடினதே ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஒரு மூவாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அரசியல் ரீதியான வரலாற்று ரீதியான ஒரு தொடக்கமாக இதை நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பின்னாடியும் ரெண்டு வாழ்க்கை முறைக்கும் பின்னாடியும் ஒரு பெரிய நீண்ட நெடிய வரலாறு இருக்கு அந்த வரலாறை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வி அவர்களுடைய பாட்டு அறிவு லிரிக்ஸ் பின்னிட்டான் அல்ல அறிவு தானேப்பா அறிவு தானே அற்புதம் எல்லாரும் பாராட்டுனது அந்த அந்த மண் மண்புழு அந்த விஷயத்திலிருந்து வந்து இதை டேரக்டர் ரஞ்சித் அவர்கள் அழ அழகான ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் அது அற்புதமான அது ஒரு விஷயத்த லிரிக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கார் அறிவு தம்பி அதே மாதிரி தி பார்க்கறதுக்கு தமிழே தெரியாத ஆள் மாதிரி தெரியுது தி ஆனால் என்ன உச்சரிப்பு என்ன அற்புதமான அது பாட்டு தம் அறிவும் அவ்வளோ அழகாக அந்த ஸ்டைலிஷ் ரொம்ப நல்லா பாடிக்கார் உங்கள் முன்னேற்றத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தீயை பற்றி நான் நிறைய பாடல்கள் சந்தோஷ் பழக்கம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய பேர் அவங்கள பாராட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் நானே அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு தனி த ஸ்டைல் ஆல்பம் ஓகே இது வந்து நிச்சயமாக உலக புகழ் பெறும் அளவுக்கு இந்த வீடியோ வீடியோ சாங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அந்த மூவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் இங்கே எல்லா புதிய இயக்குநர்கள் நல்ல டாப் லெவலில் போகிற இயக்குநர்கள்லாம் இன்றைக்கி தான் நான் சந்தித்த ரொம்ப பேர் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சந்தோஷ் நாராயண் அவர்களுக்கும் மீனாட்சி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்ல வாழ்க்கையில் வெற்றி 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 தான் சூப்பர் சூப்பரான இடத்துக்கு போய் ஸ்டாண்டர்டாக இருப்பீங்க அதுதான் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா காம்பேர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் தேங்க்ஸ் நன்றி வணக்கம் அமித் அமித் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அமித் அண்ணா வந்து அமேசிங் ஜாப் மைக்கா டீம் தை லைக் அவங்க ரொம்ப ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பயங்கரமாக தூங்காமல் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் எனக்கு வந்து அறிவு அறிவு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஐ வுட் சை ஐ வுட் சை ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் ரைட் நவ் அண்ட் சந்தோஷ் அப்பா வந்து எனக்கு ஃபேவரட் பர்சன் ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஃபேவரட் ஸோ நான் வந்து ஐ ஐ கன்சிடர் மை சர்வ் வெரி லக்கி டு டு பி ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் டு சி ஹிம் ஒர்க் ஸோ அது என்னோட கிரேட்டஸ்ட் ப்ளஸ்ஸிங் ஸோ தேங்க்யூ வேறு ஆ மணிகண்டன் அங்கிள் வந்து இந்த அவர் பெரிய தேங்க்யூ சொல்லணும் அவர் வந்து இந்த பாட்டோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ளஸ் அவரோட ஐ ஃபிலாசபி அண்ட் அவரோட ஐடியாலஜிஸ் எல்லாருமே எல்லாமே இந்த பாட்டுக்கு ஒரு ஹியூஜ் இன்ஸ்பிரேஷன் மாரியண்ணா வந்து பயங்கரமாக விஷுவலி எப்படி இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் இதை எதெல்லாம் இருக்கணும்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கார் ஸோ அது பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் அதுவும் சாயண்ணா ஹூ இஸ் தன் அண்ட் அமேசிங் அமேசிங் இஸ் தன் தி பெஸ்ட் மிக்ஸ் ஹிஸ் 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 அ ஜீனியஸ் கலைமாமணி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ என்ஜாய் என்ஜாமி இந்த பாடல் யாரை பற்றி பேசுது எங்கள் பாட்டி வந்து என்னை என் சாமின்னு கூடுவாங்க என் சாமி சாப்பிட்டியான்னு கூடுவாங்க என் சாமி நல்லா இருக்கியா என் சாமி சோகமாக இருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ என் பாட்டி வந்து என்னை சாமின்னு கூப்பிடுவாங்க அவர்களுடைய கதை தான் இந்த பாடல் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிலமற்று இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த இந்த மண்ணெங்கும் உழைத்து கொண்டே இருந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக இருந்த ஒரு 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 மக்கள் கூட்டத்தை பஞ்ச பஞ்சத்தின் காலத்தில் இலங்கைக்கு தேயிலை தோட்டங்களுக்கு அடிமையாக வேலை செய்யறதுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே வந்து விர்ஜின் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க மனித கால் தடங்களை படாத காடுகள் அந்த அந்த காடுகளை அழித்து அவர்கள் நகரங்களை உருவாக்குறாங்க அவர்கள் வீடுகளை உருவாக்குறாங்க அங்கே உள்ள இலங்கையினு
அவர்கள் எல்லாம் இங்கிருந்து போனவர்கள் தான் குறிப்பாக தமிழகத்தின் பல்வேறு சேரிகளில் இருந்து போனவர்கள் தான் அவர்கள் உழைக்கும் மக்கள் அதன் பிறகு அந்த நாட்டில் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது இங்கேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போனோம் திருப்பி நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போகணுன்னு சொல்லி தான் எங்கேருந்து போனோமோ அங்கேயே திருப்பி கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அப்படி திருப்பி கொண்டு வந்து விடும்போது இலை பறிக்க மட்டும் தான் தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா ஒரு முறை ரெண்டு தலைமுறை மூணு தலைமுறை அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தாச்சு அவர்களுக்கு அந்த தொழில் மட்டும் தான் தெரியும் திருப்பி இங்கே உள்ள மலைப்பகுதிகளுக்கு போகிறாங்க இங்கே உள்ள ஊட்டி கொடைக்கானல் கூடலூர் வால்பாறை எல்லாரும் எல்லா இடங்களையும் போய் தேயிலை தோட்டங்களை வேலை செய்கிறாங்க அப்படி அங்கேருந்து உழைத்து உழைத்து அப்புறம் அங்கே தேயிலையில் வேலை கிடைக்கலன்னா ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே தேயிலை தோட்டத்தில் தொழிலாளிகள் இருப்போம் அப்போ வேலை கிடைக்கலன்னா அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கூலி வேலைக்கு கொடுத்து வேலைக்கு போய் பெயிண்ட் அடிச்சு தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றி வளர்த்து கொண்டு வந்து ஆளாக்கி நிறுத்தி அவர்கள் அதில் ஒரு அம்மா அவங்க பேர் வள்ளியம்மாள் அவங்க தான் என் பாட்டி அவங்க பேரை தான் நான் அவங்களுடைய பாடல் தான் இது அவங்களுடைய கதை தான் இது அவங்களுடைய உழைப்பு தான் இது குறிப்பாக நம்முடைய வேர்களை நம்ம நினைவு கூறுறதே கிடையாது நம்முடைய வேர்களை மறக்கிறதுனால தான் நாம் வந்து சண்டையிட்டுக்கிறோம் நமக்குள்ளே நிறைய முரண்களை வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்முடைய வேர் என்ன நம்முடைய வேறு உழைப்பின் வேர் நம்முடைய 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 பண்பாடு என்ன நம்முடைய வேர் என்ன நாம் யார் அப்படிங்கிறத நாம் தேடுற தேடுறத மறந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து வளர்ந்து என்னை ஆளாக்கி கொண்டு வந்ததில் எனக்கு எனக்கு ரேப்னா என்னென்னு தெரியாது எனக்கு ஹிப்ஹாப்னா என்னென்னலாம் தெரியாது ஆனால் நான் மிகப்பெரிய ஹிப்ஹாப்பாக பார்க்குறதே எங்கள் பாட்டி சொல்கிற கதைகளை தான் ஏன்னா கதை சொல்கிறதான ரேப்பு அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே இல்லை அதில் அப்படின்னா எங்கள் பாட்டி தான் பெஸ்ட் ரேப்பர் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் எனக்கு அதை நான் வந்து உண்மையாகவே அதை மீன் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரேப்புங்கிறது வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய கலை வடிவம் அது வந்து ஒரு எலைட்டான இடத்துல வந்து வந்தது கிடையாது அது வந்து ஒரு உயர்த்தட்டு சமூக மேல்தட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை பேசுனது கிடையாது ரேப் என்பது இல்லாதவனுடைய கலை அது வந்து என்னோட என்னுடைய கதை இருக்குது என்கிட்ட இசை கிடையாது என்கிட்ட ஒரு பாட்டு இருக்குது என்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்கிற சமயத்தில் அவர்கள் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கலை வடிவம் தான் இந்த ஹிப்ஹாப் அப்படி இந்திய மண்ணுக்கான ஹிப்ஹாப்பாக ஒப்பாரியும் கானா பாடல்களும் நாட்டுப்புற பாடல்களும் எண்ணற்ற மக்கள் கலைஞர்களும் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா இந்தியாவுக்கான ஹிப்ஹாப் வந்து ஒப்பாரி தான் அதனால தான் இந்த பாட்டில் வந்து ஒப்பாரி பாடலை வச்சுருப்போம் லைவை ரெக் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த இசையை அடைக்கிறதுக்காக அதை பண்ணப்படலை ஊர் ஊராக கேட்குறதுக்கு தான் இந்த பறை இசையும் பல வடிவங்களும் வந்தது அதை நாங்கள் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஊர் ஊராக போகிறோம் அப்படி போகும்போது நான் மீட் பண்ணுற ஒரு ஒரு டேலண்ட்டுக்கிட்டே நான் அப்படியே மண்டி இட்டு நான் வந்து மன்னிப்பு வைக்க வேண்டியிருக்கு என்ன இப்போ இப்படி நம்ம இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி ஸோ நிறைய பேரை கேப்சர் பண்ணி அந்த நிறைய பேரோட இசையை வந்து கேப்சர் நான் சொல்கிறது கேப்சர்னா அவங்க பிடிச்சி வரது இல்லை அவங்களோட தூக்கிட்டு வந்துருங்க நான் தூக்கிட்டு வந்துருங்கன்னா பெரிய தேரில் தூக்கிட்டு வாங்க தான் நான் எதிர்பார்ப்பேன் அண்ட் முறையை வந்து வாய்ப்பு வந்து அவங்க தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ வரைக்கும் அவங்களோட இசையோடு நம்ம கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் நம்ம என் அதை வச்சு நம்ம என்ன வியாபாரம் பண்ணோம் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம அவங்க வந்து சார் அந்த பேர் வருமான்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு கேட்கும்போது நெஞ்சே உடையும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுகளை ஒன்றா கொண்டு வரணும் அதுக்கு வந்து ஒரு கட்டமைப்பு வேணும் நம்மளால் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ப்ரிவிலேஜ் தான் இப்படி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்மளால் கார் பிடிச்சி ஏதாவது வர முடியுது இல்லையா அதுவே பெரிய விஷயம் ஊர் தாண்டி அந்த ரெக்கார்டிங்கே வர முடியாமல் போனவங்களாம் இருக்காங்க ஊர் சைடில் வந்து பெரிய காலேஜில் இடம் கிடச்சி பஸ்ஸு காசு இல்லாமல் ஆடு மேய்ச்சிட்டு காசு மறிச்சு ஒரு மாதம் கழிச்சு அந்த பையன்லாம் நான் வெயிட் பண்ணேன் பயங்கரமான கஷ்டம் இருக்குது பொருளாதார சிக்கல் இருக்குது நம்ம ஊரில் கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லாருமே நம்மளாம் பணக்காரங்க ரொம்ப பணக்காரங்க எவ்வளோ கோடி கோடியாக காசு வாங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் இசைக்கு வந்து நம்ம செலவு பண்ணோம் மக்கள்கிட்ட அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்குலாம் ஊர் இருக்குது ஸோ நான் வந்து வாரம் ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ராவல் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அது தாண்டி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது படம் கூட என்னால் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக அவ்வளோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு டேரக்டர்ஸும் எனக்கு வந்து இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணதே ரஞ்சித் கிட்ட நான் வேறு ஒரு மனுஷன் அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னேன் நீங்கள் மியூசிக்கில் வரலன்னு என்ன ஆயிருப்பேன் ரொம்ப தப்பான நாள் ஆயிருப்பேன் ஃப்ராட் ஆயிருப்பேன்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா ரஞ்சித் தான் எனக்கு எனக்கு வந்து கானான்ற ஒரு இசை வடிவத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து என்னை அப்படியே ரிஃபார்ம் பண்ணார் பயங்கரம் கொஞ்ச நாள் நான் அப்படியே மாறி நான் ஒரு கான ஆர்டிஸ்டாக மாறிட்டே